。常年つかさチャンネルニュースの虎川がおーはい始まりました。皆様ね、面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにはコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あの、勇敢富士にね、ちょっとすごいタイトルの記事を見つけたんでご紹介したいんですけど、えー、五輪惨敗ワクチン接種再開、韓国、日本を逆恨み、14から16日、ウップン爆発警戒、竹島、えー、竹島ネット中継は、報復ジャムというですね<笑>、すげえタイトルの記事で、誰かなと思ったらね、室谷和美さんね、あのジャーナリストのね、あの韓国詳しい方ですけれども、室谷さんの、まあ、あの、えー、まあ、インタビューというかね、えー、そういう記事でしたね。室谷さん書いた記事なのかなはい、えー、もので。でね、なんかその、オリンピックでね、あの、対日メダル戦争みたいな感じで盛り上がってたらしいんですよ。我々はまあ全然そんな関心はなかったんですけど、なんか韓国ってね、あのメダル総数では結構ずっと日本を上回って頑張ってきたらしいんですけど、今回なんか全然ダメだったみたいなんですよね。はい。で、それでね、えっ、ー、と、韓国の大手紙はね、対日メダル戦争の敗北必至と見るや、メダル数にこだわらなくなった韓国社会の成熟などと、直前まで自分たちが書いてきたことを忘れたかのように論調を買ったということで<笑>。すげえな、日本のマスコミなんてね、まあ五輪反対からね、えー、五輪感動ありがとうみたいな感じだったんですけど、韓国はあの対日メダル戦争で、えー、手のひら返しをメディアがやったということでね、これすげえなと思っていたらですね、えー、さらにこの室谷さん曰くですけど、えー、韓国の世論をリードするネットの書き込みを見れば一目瞭然だと。えー、女子バレーも野球も準決勝で3位決定戦でも敗れたのは同じだ。それなのに女子バレーは輝かしい4位であり、野球の代表選手は非国民扱いだ。両者の違いは日本に勝ったか負けたかだって、えー、そんなに気にしてんのと。いや、そういうの良くないと思いますけどね。松本さんの煽るのはね。はい。で、さらにね、えー、五輪と同時に屈辱的な現状が明らかになったということで、えー、例のね、ワクチン接種率なんですが、OECD8、えー、カ国の中で最下位と。えー、いうことで、なんか、これまた、韓国のマスコミがね、政権批判してるらしいんですけど、金をかけずにワクチンを確保しようとしたワクチン外交の失敗だと、えー、物流がないから接種率も上がらないみたいなね。まあ、そんな風になってるらしいです。あと、イスラエルからなんかね、ワクチン借りてるらしいんですけれども、今月末がなんかその、返済期限らしいんですが、返せるのかどうかと、えー、いうことで。で、さらにですね、室谷さんね、最近あの、韓国がね、あの、物価がものすごい上がってるという、あの、ニュースを取り上げてるので、これね、ちょっと私もちゃんと調べました。あの、一応ね、経済評論家、一応というかね、経済評論家なんで。でね、これね、ちょっとシャレになってなくて、えっと、これ中央日報の記事なんですけどね、え、上がらないものはない、韓国の食品物価上昇率 OECD3 位ということでね、記事になってます。で、え、韓国の食品物価上昇率が、え、OECD 加盟国で3位を記録した、宅配利用料、外食費など個人サービス物価も先月は 2% 台後半まで上がった。えー、統計庁と OECD が8日明らかにしたところによると、4から6月期の韓国の食品物価は1年前より 7.3% 上昇したと。この上昇率は10年間で最も高いそうです。で、OECD の平均は 1.6%。えー、まあ、それの 4.5 倍で、38カ国中ですね、えー、トルコの 18.0、えー、オーストラリアの 10.6 に次いで3番目に高いということで、結構これは深刻だなと。でね、えー、っと、なんでこんな風になったかというと、えー、去年の低物価に伴うベース効果とともに、えー、最近農産物と石油類価格の上昇が相次いだ余波だ。特に農水産物の物価は4から6月だけで 11.9% 上昇し、1991年の 12.5% から30年来の上昇幅を記録と、えー、いうことです。で、なんかあの、猛暑続きで野菜価格が急騰したりとか、あとね、米の作柄不況なんかもあるらしいんですけど、やっぱり一番大きいのはやっぱ金融政策じゃないかなと私は思うんですよね。はい。あの、物価にはやっぱ一番金融政策効きますからね。でね、あの、政策金利どうなのかって見てみたんですけど、えー、韓国はですね、今ね、政策金利は基本的には据え置きということになっています。えー、これはね、えー、いつの記事だえー、先月の記事なんですけれども、韓国中銀政策金利据え置き、コロナ急拡大で引き締め不透明にというね、これロイターの記事が出てます。で、えー、先月15日ですね、えー、市場の予想通り政策金利 0.5% に据え置いたと。で、えー、同国では輸出が増加しインフレが高まっているものの、えー、流行り病の急増で経済回復が脅かされていると。えー、で、まあロイターでも、まあ、えー、据え置きを予想していたと、えー、いうことで、景気回復が順調に進めば、あの、金融政策を正常化すると言ってるらしいんですが、えー、どうもですね、ちょっとこう感染拡大とかでね、景気が後退することを恐れて、まあこの金融当局も呼び越しになってると、まあ別に悪いことじゃないと思うんですけどね。はい。で、えー、まああの、かなりですね、まあこのワクチンの遅れとかもそうですし、あと実際にあるのは韓国増えちゃってるんですよね。
。これ、えっと、これ昨日のニュースかな昨日のニュースですけど、えー、これ NHK ですね。韓国、新型入り病、新規感染確認、初の2000人超、過去最多を更新ということでですね、一気にここへ来てですね、まあ今度デルタ株、えー、流行ってきてるということで、まああの、ワクチンもね、間に合ってないし、えー、そうするとロックダウンしかね、方法ないですから。えー、どうすると景気が停滞してしまうんでまずいということで、金融引き締めもできないと、えー、いうことで、まあその影響がもろに、えー、この、えー、物価の方にね、出てしまったのかなと。まああのー、総合指数に入るんですよね、食料品の価格っていうのはね。なので、まあ本当の物価を、あのー、指数であるね、あのエネルギーと食品を除いた、いわゆる日本で言うとコアコア CPI ね、まあ海外ではコア CPI って言うんですけれども、えー、そのコア CPI ではないんですよ、これ。まあ一時的な、ものだったりしますからね。キャベツの値段なんてほら3倍ぐらいになったりするので、まあこ、本当はこういうのを除くんですけど、ですけど、まあ庶民にはですね、結構答えるのは答えるんですよ。で、ましてですね、あの、韓国はまあ、GDP はね、統計上増えてるんですけど、あの、失業とかすごく多いですしね。あと、あの、若者は特にね、失業すごく多いですから、まあ、こういったですね、農産物の、ええー、まあ、価格上昇というのはですね、まあ、そういう貧しい人々の財布を直撃してしまう。可能性がありますね。まあ、日本みたいにね、あの、まあ、日本はね、まあ、ついこの間までアベノミクスで就業者数も増えてましたしね、賃金もまあ、え増えていたんです。またここで実質賃金がとかいうやついるんで、あえて先に言っときますけど、あの、失業してた人が働くとゼロからプラスになるからな、ものすごい賃金増えてますからね。はい。まあ、そういうことは日本ではあったので、まあ、まだ、だいぶ韓国よりは状況はマシだと思うんですけれども、まあ、韓国はですね、あの、株価もまあまあだし、GDP もまあまあなんですが、まあ、国内のね、この失業の状況を見る限りは、まあ、かなり厳しいですよ。まあまあ、若い人が減る頃いやと言いたくなるの分かるような、えー、そんな状況ですでそういう人たちをね、えー、反日ってことでわーっとこう煽ってですねまあガス抜き、えー、まあ外国を相手にねまあ日本に対するヘイトと言っていいのかなこれねまあある種のヘイトみたいなことをやることでガス抜きしようと思っていたんですがまあオリンピック惨敗でそれもままならずねでさらにそのまあ足元物価の上昇とですねそれからワクチンもあんまりうまくいっていないというまあこういう政策のミスが重なってですねますますフラストレーションがたまるとで8月15日がね、えー、終戦記念日ですからまあ彼らとしてはね、もうここはもう一番日本を攻撃する年中行事みたいな日ですから、まあこうなるとね、確かに室谷さんおっしゃる通りね、あのこの鬱憤、えー、晴らすためにですね、何かドカーンと大きなことあるんじゃないかと、えー、いうのもね、まあその通りかなと。まあ私はあのずっとね、あの例の MBC ね、韓国のね、えー、例の PD 手帳という、えー、ドキュメンタリーでですね、桜井よしこさんのこと、事実無根の名誉毀損で今攻撃してますけど、まあこういうのもこの8月15日に向けた一つの流れなのかなと。で、さらに言うとね、あの、まあ西岡勤先生が、まあおっしゃってるんですけれども、どうもですね、あの、北朝鮮に関する大きなスキャンダルが出てたらしいんですね、スパイ問題で。はい。で、それをね、なんか揉み消すために、その、まあ、えー、それへの批判をこう、ずらすためにね、こう、そらすために、えー、今回の問題、でっち上げたのではないかと。非常に薄弱な証拠でね、でっち上げてしまったのではないかということを西岡さんおっしゃってまして。これ、明日のですね、言論テレビで、あの、おそらく言及されると思いますし、それから来週の言論テレビでは、もうその、えー、MBC のこの間の番組、全部ね、筑後翻訳で全部反論するっていうふうにおっしゃってましたんで、えー、ぜひこの辺もね、注目していただければと思います。まあ何かこう都合の悪いことをやると、えー、他人のせいにしたりとかしわーっとこう盛り上げる。まあ NBC ってのはもう完全にそういう意味では、えー、左派メディアというか、重北メディアと、えー、言ってもいいぐらいのね、えー、そういう、えー、ところに来ちゃってるんじゃないかなと。えー、まあ実際にそういうふうに言われてますけどね。<笑>いろんなところでね、重北メディアというふうに言われてるようなところなので、まあこれはね、あの8月15日に向けていろいろありそうだなと。えー、いうふうに思いました。まあ、あの、ヘイトに対してヘイト返しはしないでください。ヘイトだよってちゃんとね、注意した方がいいですから。ヘイト返ししたらこっちもね、仲間になっちゃいますから。そういうことは絶対にしないようにしていただければと、えー、いうふうに思います。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録をお願いします。えー、最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガー